हेलो साथियों नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल तीन सौ साठ में जी हाँ साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल की सीरीज में इस चैनल की सीरीज से लगातार हम आपको आईटीआई डिप्लोमा इत्यादि जैसी क्या कि परीक्षाओं से हम अवगत करा रहे हैं मैं बार बार अभी पिछले वीडियो में हम आपको क्या कि डी एम इलेक्ट्रीशियन मेंटर की क्या कि जो पेपर हो उसका एनालिसिस करा है उसका क्या खटाव रही है इन सारे चीज़ों के बारे में बारे में बताएं सदियों हम बता दें इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको कई सारे अपडेट दे रहे हैं टेक्निकल से संबंधित तो सदियों आज की सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आए हैं कि आई की बात करें तो क्या करें हाँ साथियों जो लोग आईटीआई कर चुके हैं तो उनके मन में आता होगा कि हम आईटीआई के बाद क्या करें तो साथियों हमारा पहला प्रश्न यही है कि आईटीआई के बाद क्या करें कंपनी ज्वाइन करें तो इसके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं आईटीआई के करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं तो आप या तो कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं या तो कंपनी आप ज्वाइन करके अपना लाइफ सुधारी है या तो अगर आप टीचर बनने की थोड़ा सा विचार अपने मन में लाते हैं तो आईटीआई के बाद आप टीचर बन सकते हैं बट कैसे बट कैसे बनेंगे आप टीचर इसका भी कुछ तो कुछ रास्ता तो होगा ही तो आईटीआई का टीचर बनने के लिए हम बता दें आपको आपको करना पड़ेगा सी जी हाँ साथियों सी करने से ही आप बन जाएंगे आईटीआई के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो जी हाँ साथियों हम बता दें अगर आप आईटीआई के टीचर बनना चाहते हैं तो साथियों हम बता दें अगर आईटीआई के बाद अगर आप अपने मन में टीचर की भावना ला रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा सी जी हाँ साथियों अगर आप सी कर लेते हैं तो आई टी आई के इंस्ट्रक्चर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं आई करने के बाद आप सी करें या तो डिप्लोमा करें अगर सी करते हैं तो आप टीचर के एलिजिबल होंगे तो सी क्या होता है जी हाँ साथियों हम बता दें कि आखिर में सी ही क्यों चूज करें क्योंकि साथियों मैं बता दूँ ये जो सी है ये आपका बहुत ही एक साल का ही होता है वन ईयर की ट्रेनिंग होती है साथियों और वन ईयर में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है वन ईयर में आपको क्या दिया जाता है प्रशिक्षण दिया जाता है वो भी किसके लिए टीचर के लिए साथियों हम बता दें अगर सी टी आई अगर आप कर लेते हैं तो करने से बाद वहाँ से दो ऑप्शन आपके पास दो रास्ते मिल जाएंगे रास्ते क्या मिलेंगे आप क्या क्या क्यों चुने तो ऑप्शन क्यों होगा क्यों चुने क्योंकि अगर यहाँ से आप सी कर लेते हैं तो यहाँ से आप एक पूर्व एक क्या स्किल्ड हो जाएंगे स्किल्ड होने के बाद स्किल्ड होने के बाद या तो आप टीचर बन जाइए या तो किसी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए अगर कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद वो आप अच्छी खासी पैकेज मिलेगी और सबसे पहला प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाता है जो सी कर रखे रहते हैं तो साथियों दो ऑप्शन होता है सी क्यों चुने अगर आई टी बार अगर सी आपने चुना तो वहाँ पे आपके दो रास्ते मिलेंगे और ये वन ईयर का कोर्स होता है जैसे आप बी या बी करने के बाद अगर एक नॉर्मल टीचर बनने के लिए बी एड करते हैं सेम उसी के टाइप आई करने के बाद ये सी होता है साथियों हम बता दें साथी ए सी करने के बाद आपको दो ऑप्शन हो जाएंगे या तो कंपनी ज्वाइन कर लीजिए या तो टीचर बनिए तो टीचर और दोनों के लिए आप एलिजिबल वहाँ पे हो जाते हैं आपको इतना स्किल्ड कर दिया जाता है कि आप दोनों कार्य दोनों दिशाओं में दोनों वे में आप काम कर सकते हैं अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टीचर बनेंगे कि क्या कि आप किसी कंपनी में अच्छे खासे पोस्ट पर जाना चाहते हैं अगर यहाँ पर भी जाते हैं तो बहुत अच्छा है और यहाँ पर जाते हैं तो टीचर के लिए तो बहुत अच्छा है तो साथियों हम बता दें कि सी टी आई आगे का राम सी टी आई होता क्या है तो साथियों हम बता दें सी टी आई होता क्या है इसका फुल फॉर्म क्या होता है बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो साथियों मैं बता दूँ जो सी टी आई है अब इसका नाम सी आई टी एस कर दिया है पहले सी टी आई था बट इसका नाम निम्मी ने इसका क्या कि नाम चेंज कर दिया नाम चेंज करने के बाद क्या हुआ इसका फुल फॉर्म क्या होता है सी आई टी एस साथियों मैं बता दूं सी आई टी एस इसका होता है तो सेंट्रल सी आई टी एस मीन्स क्या होता है सेंट्रल सेंट्रल ट्रेनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्चर जी हाँ साथियों जो ये ये जो है ना ये सेंट्रल सरकार यानी कि केंद्र केंद्र के माध्यम से आता है और इसकी जो परीक्षाएं होती हैं ये ऑल इंडिया लेवल पर कहा जाती हैं जी हाँ साथियों इसके जो परीक्षाएं होती हैं ऑल इंडिया लेवल पर कहा जाती हैं और इसका जो भी देख रेख होगा आपका वो सेंट्रल लेवल पर होगा इसीलिए जो भी ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी जाता है दिया जाता है वो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्चर यानी कि आप कहीं पर भी आसानी से जाके जाके किसी भी आइडिया कॉलेज या किसी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो सीटीआई ये होता है साथियों फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सीटीआई 
का फॉर्म कब आता है तो साथियों मैं बता दूं सीटीआई का फॉर्म आता है अप्रैल अप्रैल वाले महीने में जी हाँ साथियों कब आता है इसका फॉर्म तो अप्रैल वाले महीने में इसका फॉर्म होता है और अप्रैल महीने में जब फॉर्म आता है तो साथियों बहुत कम लोगों को इसका पता रहता है बहुत कम ही लोग लो, लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि कब इसका फॉर्म आया कब पेपर हुआ कब क्या हुआ तो मैं इसको बता दूँ साथियों इसका खुद का वेबसाइट है सी ने इनकी खुद की वेबसाइट है निमी ऑनलाइन ठीक है साथियों निमी ऑनलाइन पे ये क्या करते हैं अपना क्या है कि ये अपना पोस्ट करते हैं कि फॉर्म इनका कब आ रहा है कब ये पेपर कराएंगे कब क्या प्रक्रिया होती है तो साथियों निमी ऑनलाइन पे जाने के बाद आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं साथियों मैं बता दूँ इसमें ओबीसी ओबीसी और जनरल के लिए पाँच सौ रुपये पाँच सौ रुपये की फ़ी लगती है और जो हमारे साथी एस टी और एस सी से हैं उनके लिए तीन सौ रुपये की इन्होंने क्या की पैकेज रख दे रखा है ये पाँच सौ रुपये एस टी ओ बी सी और जनरल के लिए फीस लेंगे ये फॉर्म भरने के लिए और तीन सौ रुपये एस सी और एस टी के लिए लेंगे तो साथी इसे आप ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए या तो आप आई टी आई रहें आई टी आई पास आउट किए रहें इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर मशीनिस्ट या आप डिप्लोमा किए हैं तब भी भर सकते हैं या आप बीटेक किए हैं तब भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं लेकिन बेस्ट होता है आईटीआई वालों के लिए लेकिन साथियों मैं बता दूं अगर आप डिप्लोमा करने के बाद भरते हैं तो वहाँ पे मैं बता दूं या आईटीआई करने के बाद भरते हैं या बी करने के बाद भरते हैं तो इनमें भी कुछ खासियत होता है साथियों मैं बता दूँ अगर आप आई से जाते हैं ठीक है साथियों अगर आई से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो मैं बता दूँ ट्रेनिंग लेने के बाद आपको तीन साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है टीचिंग का अगर आप डिप्लोमा किए हैं अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा वालों के लिए मैं बता दूं वहां से इनको दो साल का क्या है कि ट्रेनिंग लेना पड़ता है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है किसी भी आईटीआई आई कॉलेज से ठीक है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जगह से आप क्या नाम है कि ट्रेनिंग ले लें ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक्सपेरिमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद अगर कोई भी राज्य सरकार भर्ती दे रही है टीचर के लिए तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे और जो बीटेक वाले हमारे भाई साहब लोग रहते हैं साथ लोग रहते हैं अगर वो लोग ये फॉर्म भरते हैं तो साथी मैं बता दूँ इन लोगों के लिए बात क्या होता है बस इन लोगों के लिए एक ही साल का एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो लोग चार साल की पढ़ाई करके आए होते हैं डिप्लोमा ले तीन साल और आर टी आई तो दो साल वालों के लिए तीन साल की क्या है कि एक्सपीरियंस लेना रहता है और हमारे जो डिप्लोमा वाले हैं उनको दो साल के लिए जो हमारे बीटेक वाले हैं उनको एक साल का एक्सपीरियंस लेटर बनवाना पड़ता है साथियों तो इसका फॉर्म निमी ऑनलाइन पैटर्न से आप सर्च करके भर सकते हैं अप्रैल महीने में आता है पाँच सौ रुपये फीस होती है तीन सौ रुपये फीस एस सी वालों की होती है तो ये सारी प्रक्रिया थी हमारी सी की फिर अगला हमारा प्रश्न क्या है एग्जाम पैटर्न क्या होता है साथियों मैं बता दूँ एग्जाम पैटर्न जो होता है ये पैटर्न कराते हैं सी एग्जाम और इसमें प्रश्न क्या होता है टेक्निकल और नॉन टेक होते हैं और इनका प्रश्न जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है साथ ही मैं बता दूं इनका जो प्रश्न का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है एकदम आई टी आई की जो बेसिक्स बुक है हमारे निमी पटर्न की जो बुक लगाई जाती है आईटीआई में वहाँ से ये क्वेश्चन उन्हीं वहीं से उठाते हैं और ये प्रश्न मैं बता दूँ साथियों ऑल इंडिया लेवल पे कराई जाती है साथियों इसका सेंटर जो होता है साथियों मैं बता दूँ इसका सेंटर बहुत ही बड़े बड़े शहरों में होता है जैसे कि लखनऊ में होता है कानपुर में होता है पटना में होता है लुधियाना में होता है नोएडा में होता है इत्यादि बड़े बड़े शहरों में इनका सेंटर बनाया जाता है क्योंकि ये जो परीक्षाएं कराते हैं ये ऑल इंडिया लेवल पे कराते हैं और इनके प्रश्नों का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं होता है अगर हम तैयारी करते हैं तो बड़ी आसानी से इनमें इनकी क्या है कि हम आसानी से इस परीक्षा को फेस कर सकते हैं और आसानी से हम एडमिशन ले सकते हैं साथ ही मैं बता दूं ये साल भर का कोर्स होता है और साल भर के कोर्स में तीन तीन महीने का क्या है कि ये होता है ये, ये आपका क्या कहते हैं सेमेस्टर होता है तीन तीन महीने का यानी कि चार सेमेस्टर होते हैं इनके और मैं बता दूं ये जो है ऑल इंडिया लेवल पर मैसेज होते हैं इनके जो कॉलेज हैं लखनऊ में हैं लखनऊ में है पटना में है कानपुर में है नोएडा में है बेंगलोर में है ठीक है फिर आपका हैदराबाद में है लुधियाना में है इत्यादि बड़े बड़े शहरों में इनका कॉलेज स्थापित किए गए हैं और ये ऑल इंडिया लेवल पे इंट्रस्ट इंट्रस्टर जो होते हैं जो हमारे क्या कि टीचर होते हैं आई के उनकी ट्रेनिंग है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्चर के लिए कराई जाती है तो साथ ही बता दूँ इनका रिजल्ट कब आता है रिजल्ट लगभग लगभग एक महीने लग जाते हैं बट मैं बता दूँ जब आप पेपर दे लेंगे जब आप पेपर दे लेंगे तो लास्ट में जो आपकी जब सिस्टम आपका जब आप एग्जिट करेंगे तो वहीं पर क्या कि मैं बता दूं वहीं पे आपके ये शो कर देते हैं आपने आपका कितना आंसर सही हुआ वहीं पे आपके डेस्कटॉप टॉप पे शो कर देते हैं कि आपने कितना क्वे
इनका रिजल्ट तो लगभग लगभग एक महीने में आता और इनका रिजल्ट आने के बाद ये कई प्रक्रियाओं में क्या है कि इनका जो रैंक निकालते हैं या रैंक के बेस पे आपका जैसा नंबर रहेगा उस हिसाब से रैंक निकालते हैं और रैंक निकालने के बाद क्या कि आपका एडमिशन होता है तो सदी में बता दूँ मैं एडमिशन कैसे होता है इनका एडमिशन होता है रैंक के हिसाब से जितना नंबर रहेगा उसी हिसाब से आपका रैंक रहता है उसमें भी रैंक देखा जाता है आपकी ओ कैटेगरी से देखा जाता है और आपके ट्रेड से देखा जाता है कि आपका ट्रेड में क्या है और आपका ओ में क्या है कितना नंबर जा रहा है वहाँ पे भी रैंक देखा जाता है और इनका जो एडमिशन होता है ऑनलाइन प्रक्रिया इनकी होती है ऑनलाइन में इनका कि जैसे ऑनलाइन कर सिलेक्शन लेना पड़ता है और फिर ऑनलाइन जब अलॉट हो जाएगा तो जिस कॉलेज में होगा फिर वहाँ पे आप जाएंगे सारा अपना डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप जाएंगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा मैं तो साथियों में बता दूँ ये प्राइवेट कॉलेज है बहुत कम है और ये गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बड़ी सस्ती है तीन की फीस होती है इनकी साथियों में बता तीन में आप एक आइडिया है कि टीचर बनने में आप आसानी से बन सकते हैं साथियों ये बहुत ही अच्छा अवसर है आपने अगर आई किया है आई करने के बाद अगर टीचर बनने की सोच रहे हैं तो सबसे आसान रास्ता है सीडीआई करना सीडीआई कीजिए और अच्छा से क्या की अच्छे से शिक्षक शिक्षक बनिए साथियों ये थी आज के लिए अपडेट सीडीआई के बारे में अगर ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप जरूर हमारे स्टडी सर्कल जरूर हमारे स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब करें और इस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर आप कमेंट करेंगे तो जिस प्रकार से कमेंट करेंगे आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा और आप क्या चाहते हैं इस टाइप की वीडियो आगे प्रॉपर ढंग से आपके सामने प्रेजेंट किया जाए तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा आप अपना विचार जरूर सुझाव दीजिएगा आज के लिए बस इतना ही तब तक मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार